చాలా సినిమాలు గతంలో వచ్చినాయి చెప్పాలంటే అందులో ద బెస్ట్ ఫిలిం లగా అని సో ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న క్రికెట్ బేస్ సినిమాలు చాలా వరకు రావచ్చు బట్ ఇది కూడా క్రికెట్ బేస్ చేసుకున్నటువంటి సినిమా అయినా దాని క్రికెట్ గేమ్ వెనకాల ఎక్కడో ఆ హ్యూమన్ టచ్ ఉంది ఆర్టిజం అనేటువంటి సైకలాజికల్ డిజార్డర్ని బేస్ చేసుకున్నటువంటి సినిమాగా దీన్ని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అవచ్చు అదే అన్నాను హాస్యంతో వీళ్ళతో ఇది ఒక ఒక కొత్త కోణం చూపించేటువంటి సినిమా హ్యూమన్ టచ్ తోటి అండ్ ఎప్పటిలాగానే మా సుహాసిని చాలా చక్కగా తన నటనతోటి ఎక్కడో హార్ట్ టచ్ చేసింది కాబట్టి ప్రత్యేకించి సుహాసిని గురించి చెప్పడానికి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఎన్నో సినిమాలు చెప్పచ్చు వాళ్ళందరూ ఇదొక ఫిలిం తను ఎప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫిలిమ్స్ని కొత్త డైరెక్టర్స్ కొత్త ఆలోచనతో కొత్త కథాలతో వస్తే కనుక వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే రకంగా ఈ రోజున మోహన్ డైరెక్టర్ ఈ సచిన్ కథతో రావడంతో తను కథ నచ్చి ఇలాంటి కథలు రావాలి ఇలాంటివి సొసైటీలో ఒక చైతన్యం తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో తన బాధ్యతగా అంటే కళాకారులకి సామాజిక బాధ్యత ఉందంటే ఆ రకంగా తన ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో కళాకారుడిగా ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ మంచి ప్రయత్నం ఇది అండ్ ప్రసాద్ కెమెరామెన్ నాకు చిర పరిచితుడు ఆయన కూడా ఈ సినిమా మంచి ఫలితాలను చూపించారు అలాగే అబ్బాయి స్నేహిత్ స్నేహిత్ ఆర్టిజం పేషెంట్గా తను చాలా బాగా టచ్ చేశాడు వెరీ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాగా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పడం కూడా కొత్త విషయం కాదు very sensitive subject and very well handled subject and what i feel personally is the casting is so perfect chaala andanga undi picture emotions anni kuda the serious thread lo velle and everybody did very well and it is a sort of ilanti pillalaki oka sa oka kotta uupiri ichche isthunnatuga sandesham icharu చాలా సంతోషంగా విషయం ఐ ఎంజాయ్ ది ఫిలిం వెరీ వెల్ బికాస్ ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ పిక్చర్ మేకింగ్ ఐ వాచ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ది డైరెక్టర్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి చాలా మంచి సినిమా మంచి మెసేజ్ ఉన్న సినిమా యాక్చువల్గా ఇలాంటి మెసేజ్ ఉన్న సినిమా చాలా మంచి సినిమా మంచి మెసేజ్ ఉన్న సినిమా ఇలాంటి సినిమాని నిజంగా ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది అంటే ఒక డిజేబుల్ చిల్డ్రన్ ఉన్న అంటే వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఉండకూడదని వాళ్ళల్లో కూడా మంచి టాలెంట్ ఉంటుందని ప్రూవ్ చేసిన సినిమా ఇది ఇలాంటి సినిమా చేయడానికి నిజంగా చాలా డేర్ కావాలి అలాంటి సినిమాని సుహాసిని గారు పెద్ద మనసుతో చేసి ఈరోజు స్క్రీన్ మీద దాకా తీసుకొచ్చారు ఇలాంటి సినిమాలో ఇలాంటి సినిమాను ఫస్ట్ నేను చూసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమాని డెఫినెట్గా అందరూ చూసి ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ పిక్చర్ నన్ను చూడడానికి సుహాసిని గారు పిలిచారు చూసిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ ఈ పిక్చర్ ఎంత మూవ్ చేసిందంటే అసలు ఈ అబ్బాయి ఈ డైరెక్టర్ని నిజంగా విశ్వనాథ్ గారు ఇప్పుడు చెప్పారట జలస్గా ఉన్నాను నేను చూసాను నిజంగానే ఈ నాకు సుహాసిని గారిని చూసి జలస్గా అయింది ఎందుకంటే ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అంత ఎడ్జ్ మీద ఒక క్యారెక్టర్ అంత డిప్లొమాటిక్గా చూసి వెరీ వెల్ డిగ్నిఫైడ్గా వెంటనే నేను హిందీ రైట్స్ కొనేసాను హిందీలో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నిజంగా ఈ పిక్చర్ వచ్చి రెండోసారి నేను ఫస్ట్ కన్నడలో చూశాను ఈరోజు తెలుగులో చూశాను రెండోసారి నేను ఏడ్చాను కోటి రామకృష్ణ గారు భార్య పద్మ గారు నా పక్కన ఆవిడ కూడా ఏడ్చారు ఎందుకంటే అంత ఇమోషనల్ మూమెంట్స్ అంత ఇంత ఒక మంచి మెసేజ్ ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఇది రీచ్ అవ్వాలి అండ్ రియలీ గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ దిస్ యూనిట్ అండ్ దిస్ బాయ్ ఇన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మస్ట్ ఆల్ ద డైరెక్టర్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఇలాంటి రోల్ దొరకడం 
పర్వాలేదండి నిజ నిజంగానే వయసు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు నా నన్ను థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్గా చూస్తున్నారు సో తెలుసు మీకు సో అయినా కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం నాకు ఎంతో లక్గా భావిస్తున్నాను అందులో స్నేహితు లాంటి ఒక అబ్బాయి ఇంత టాలెంట్ ఉన్న అబ్బాయితో యాక్ట్ చేయడం పెద్ద హీరోస్తో యాక్ట్ చేయడానికి సమానం అదే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి యాక్టింగ్ వస్తే వస్తుంది లేకపోతే రాదు వా స్నేహితికి బాగా వస్తుంది సో హీస్ లక్కీ ఐ మీన్ మోహన్ గారు కూడా లక్కీ ఇలాంటి ఒక అబ్బాయి దొరకడం ఎందుకంటే హీఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో తర్వాత సెకండ్ లైఫ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద క్రికెట్ అండ్ థర్డ్ లైఫ్ మన లాంటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సో యూ హ్యావ్ సెవెన్ లైఫ్స్ క్యాట్ హ్యాస్ నైన్ లైఫ్ సో యూ హ్యావ్ సెవెన్ లైఫ్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సో అందరూ కలిసి చేసాం ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద యూనిట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ అందరి కెమెరామెన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ మీ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ వెరీ క్విక్గా ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు జూలైలో రిలీజ్కి రెడీ అయ్యాం సో ఇలాంటి పిక్చర్స్ దొరకడం ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ మోహన్ ఫర్ గివింగ్ మీ అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరినీ మీరు చూశారు సుబ్బరామ రెడ్డి గారు వచ్చారు తర్వాత చిరంజీవి గారు వచ్చారు కే విశ్వనాథ్ గారు వచ్చారు కే విశ్వనాథ్ గారు వచ్చి మోహన్కి చెప్తున్నారు ఇది నా స్టైల్ పిక్చర్ ఇది అని అదే చెప్తున్నారు ఇది నా టైప్ పిక్చర్ ఇది నాకు బాగా నచ్చింది అని సో దట్ ఈస్ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ యూ అవును అవును ఐఎమ్ జెలస్ ఆఫ్ యూ నిన్ను చూస్తే అసూయగా ఉంది అని మోహన్ నిన్ను చూసి చెప్పారు ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ పిక్చర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే టెక్నికల్గా ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా హ్యూమన్ ఎమోషన్స్లో చేంజ్ ఉండదు అది అలాగే ఉంటుంది నేను అక్కడే ఉన్నాను అది ఇంకా అదే బిలీవ్ చేస్తున్నారని పిక్చర్ చూసిన తర్వాత కూడా అదే చెప్పారు ఇది నా స్టైల్లో ఉందని పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఐ థింక్ రియలీ వండర్ఫుల్ నమస్కారం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చిరంజీవి అంకుల్ మా చిన్న మా సినిమా చూసాగు నేను పుణ్యం చేశాను సువాసిని ఆంటీతో చేయడానికి ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి థ్యాంక్